হ্যালো ফ্রেন্ডস ওয়েলকাম টু দ্য নিউ এপিসোড অফ মাই চ্যানেল আমি অরিত্র আর নিয়ে এসে গেছি আজকে বলিউড ইন্ডাস্ট্রির লেটেস্ট নিউজ দুটো নিউজ আপনাদের সাথে শেয়ার করব ফার্স্ট অফ অল হচ্ছে রোহিত শেটির ব্যাপারে তো রোহিত শেটি আমরা জানি যে মানে বলিউডে যদি কমার্শিয়াল ডিরেক্টর মোস্ট সাকসেসফুল কেউ হয়ে থাকে দ্যাট ইজ রোহিত শেটি সে আজ অব্দি কোনো সিনেমা তার ফ্লপ হয়নি হান্ড্রেড ক্রোর্স এর আটটা মনে হয় সিনেমা তার আছে যাই হোক তো রোহিত শেট্টি ডিরেক্ট তো বহু বছর ধরেই করেন সে জমিন থেকে দু থেকে কিন্তু প্রোডাকশন শুরু করেছিলেন উনি দু থেকে সিংঘাম রিটার্নসে আপনি যদি সিংঘাম রিটার্নসে ভালো করে ক্রেডিটটা দেখেন তাতে ক্রো কো প্রডিউসার রোহিত শেটি নিজে ছিল এছাড়া দিলওয়ালেতেও সে প্রডিউস করেছিল এবং টু যখন সে গোলমা লেগেন বানায় গোলমা লেগেন থেকে সে কমপ্লিটলি নিজের একটা প্রোডাকশন হাউস খুলে দেয় যেটার নাম হচ্ছে রোহিত শেটি পিকচার্স এবং সিম্বাও তার কো প্রোডাকশন মানে ধারমা প্রোডাকশন এবং রোহিত শেটি পিকচার্স কো প্রডিউসার আপনাদেরকে বলে রাখি রোহিত শেটি অ্যানাউন্স করেছিল যে আমাদের আমার প্রোডাকশনে এরকম নয় কি খালি আমি সিনেমা বানাবো আমি চাই যে বাইরের ডিরেক্টররা এসেও সিনেমা বানা এবং আমি যে ধরনের সিনেমা বানাই তার থেকে আলাদা সিনেমা বানা এবং আপনাদেরকে আরো একটা জিনিস বলে রাখি যে বিশ্বরূপম টু এর যে হিন্দি ভার্সনটা বেরিয়েছিল তার ডিস্ট্রিবিউশন এবং দায়িত্ব ছিল হচ্ছে রোহিত শেটি পিকচার্স তো সেই কাজটা তারা করেছে তো এবার চলে এসে হচ্ছে নতুন নিউজটাতে রোহিত শেটি প্রোডাকশনে রোহিত শেটি পিকচার্সে একটা নতুন সিনেমা আপকামিং আসছে যেটা ডিরেক্টর রোহিত শেটি নিজে নয় সেটা একটা অ্যাকশন কমেডি সিনেমা হতে চলেছে হাই বাজেটের হাই স্কেলের এবং তার ডিরেক্টর হবে না নাদার দেন ফারা খান ইয়েস রোহিত শেটি ডিরেকশনের দায়িত্ব ফারা খানকে দিয়েছে স্ক্রিপ্ট রোহিত শেটি পিকচার্স থেকেই আসবে কিন্তু ডিরেক্ট করবে ফারা খান এবং আমরা জানি যে কমার্শিয়াল সিনেমা বানা কিন্তু ফারা খান কিন্তু খুব ভালো কমার্শিয়াল সিনেমা বানায় সে আপনি মেহুনা দেখুন ওম শান্তি ওম দেখুন বা হ্যাপি নিউ ইয়ার তিনটেই কিন্তু বিশাল বড় বড় হিট ছিল এবং অ্যাজ এ কমার্শিয়াল ফিল্ম মেইন স্ট্রিম পপুলার ফিল্ম দে আর গুড ফিল্ম তো ফারা খান এই ধরনের সিনেমা ভালো ডিরেক্ট করতে পারে তো কে হিরো কে হিরোইন এগুলো এখনো কিছু জানা যায়নি বাট রোহিত শেটি ফারা খানের সাথে কন্ট্রাক্ট করে নিয়েছে তার প্রোডাকশন থেকে যে নেক্সট সিনেমাটা আসবে সেটা ফারা খান ডিরেক্ট করবে দ্বিতীয় নিউজ হচ্ছে এটা যে রোহিত শেটি পিকচার্স থেকে একটা ওয়েব সিরিজও আসতে চলেছে ইয়েস সেটাও রোহিত শেটি নিজে ডিরেক্ট করবে না সে শো রানার হিসাবে থাকবে মানে শো রানার রোহিত শেটি নিজে হবে বাট ডিরেক্ট করবে হচ্ছে তার ফার্স্ট অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর সে ডিরেক্ট করবে এই ওয়েব সিরিজটা তো এটা ছিল ফার্স্ট নিউজ আবার রোহিত শেটি ফিল্ম রোহিত শেটি পিকচার্স এটা একটা বড় নিউজ কারণ কি রোহিত শেটির প্রোডাকশন মানে বড় একটা ধামাকা হবে তো বাট মেইন স্ট্রিম কমার্শিয়াল হবে যাই এটা ছিল একটা নিউজ দ্বিতীয় নিউজটা চলে আসে দ্যাট ইজ অ্যাবাউট সালমান খান তো সালমান খান একটা টাইম ছিল সাউথ ইন্ডিয়ান সিনেমা থেকে প্রচুর কপি করতো বডিগার্ড রেডি প্রচুর সিনেমা আছে যেগুলো সাউথ থেকে জয় হো কপি কিক সব কপি করেছে এবার এখন হয়তো একটা নতুন ট্রেন্ড এসে গেছে যেখানে সালমান খান খালি কোরিয়ান সিনেমা রিমেক করবে তো আমরা জানি যে ভারত বলে যে সিনেমাটা আসছে যেটা আলি আব্বাস জাফার ডিরেক্ট করছে কাটিনা ক্যাফ রয়েছে দিশা পাটানি রয়েছে তাবু রয়েছে সেই সিনেমাটা ওডে টু মাই ফাদার থেকে রিমেক এবং রাইট কিনে এবং তার প্রডিউসার হচ্ছে রিল লাইফ প্রোডাকশন মানে আতুল অগ্নিহোত্রী যে হচ্ছে সালমান খানের ব্রাদার ইন ল যাই হোক এটা তো আপনাদের প্রত্যেকে জানা নিউজ তো আতিল অগ্নিহোত্রীর যে প্রোডাকশন রিল লাইফ প্রোডাকশন সেখান থেকে আরেকটা কোরিয়ান সিনেমা রাইট কেনা হয়েছে যেটা দু সালে রিলিজ করেছিল নাম হচ্ছে ভেটারেন এবং যারা কোরিয়ান সিনেমা দেখেন তারা এই নামটার সাথে আই এম শিওর এটা জানবেন ভেটারেন সিনেমাটা বিশাল পপুলার ছিল কোরিয়াতে সাউথ কোরিয়াতে আজ অব দি ফোর্থ হাইয়েস্ট গ্রসিং ফিল্ম অফ অল টাইম বিশাল পপুলার এটা একটা অ্যাকশন কমেডি জনারের ফিল্ম এবং এটা একটা পুলিশ অফিসার এবং একটা বড় ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট বাট সে আসলে ক্রিমিনাল তাদের দুজনের মধ্যে টক্কর সেটা নিয়ে গল্পটা তো তার রাইট এই রিল লাইফ প্রোডাকশন কিনে নিয়েছে সেই সাউথ কোরিয়ান ফিল্মটার রাইট এবং সেই সিনেমাটা রিমেক হবে এবং তাদের সালমান খান থাকবে কে ডিরেক্ট করবে এখনো কিছু জানা যায় এবং হিরোইনের রোল আছে বাট সেরকমভাবে খুব একটা ইম্পর্টেন্ট নয় তো সেগুলো কে প্লে করবে বা সাপোর্টিং কাস্ট কারা সেগুলো কিছু জানা যায়নি তো যাই হোক আপনাদেরকে ভেটারেন সিনেমাটার গল্প একটু বলতে চাই এখন খুবই ইন্টারেস্টিং মানে গল্পটা একদম সাদা মাটা অ্যাকশন কমেডি ফিল্ম আপনারা চাইলে দেখতে পারেন আছে আপনি ডাউনলোড করতে পেরে যাবেন মানে কোথা থেকে সেটা আমার বলা উচিত না বুঝে নিন কোথা থেকে ডাউনলোড করতে পেরে যাবেন ভেটারেন সিনেমাটার গল্প এটাই ছিল যে একটা কপ যে খুব স্ট্রিক্ট খুব মানে ফিউরিয়াস মানে ক্রিমিনালদের খুব টাফ রাফ অ্যান্ড টাফ এবং তার একটা মানে সে যখন একটা হাই প্রোফাইল কেস ইনভেস্টিগেট করে তার একটা মানে একটা লোকের অ্যাক্রসে সে আসে দ্যাট ইজ দিস বিজনেসম্যান যে হচ্ছে বিশাল মানে বড় একটা পাওয়ারফুল এম্পায়ার আছে তার মানে বিশাল বড় বিজনেসম্যান বিজনেস টাইকুন কিন্তু সে আসলে একটা মানে সব ক্রাইমের পিছনে মাস্টার মাইন্ড সে নিজে এবং যতবার
ভাল লাগবে এবং এই সিনেমাটাও খুব প্রমিসিং হবে আশা করি এবং যেহেতু ইন্ডিয়ান অডিয়েন্স এই কোরিয়ান সিনেমাগুলো দেখেনি বিকজ কোরিয়ান সিনেমা বেশিরভাগ ইংলিশে ডাব হয়ে আসে না তাই জন্য একটা নতুন গল্প পাবে এবার দেখা যাক সেটাকে ইন্ডিয়ান ফ্লেভারে কতটা চেঞ্জ করে কে করতে পারে এবং ডিপেন্ড করছে কে ডিরেক্ট করছে সেগুলো এখনো কিছুই লক হয়নি বাট রাইটস কেনা হয়ে গেছে এটার ইনফরমেশন ছিল তো দ্যাট ওয়াজ দ্য ইনফরমেশন গাইস আপনাদের কেমন লাগলো কমেন্ট সেকশনে লিখে জানাবেন এবং ভিডিওটা ভালো লেগে থাকলে লাইক করবেন শেয়ার করবেন চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না পাশে একটা বেল বাটন আছে ওটাকে প্রেস করে দিলে আপনি সব রকম নোটিফিকেশন পেয়ে যান থ্যাংক ইউ সো মাচ বাই বাই